மட்டக்களப்பு கல்குடா தேர்தல் தொகுதியை இரண்டாக பிரிப்பதற்கு எதிராக ஓரணியில் திரண்ட மக்கள் ஆளுநரின் எண்ணக்கருவு கமைய வடக்கில் உதயமாகிறது கூட்டுறவு அபிவிருத்தி வங்கி கிரிமலையின் புனித தன்மை கடப் போகின்றது அபாய அறிவிப்பை விடுக்கின்றார் ஜால்பல்களை விரிவுரையாளர் ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி தேர்தலை தீர்மானிக்கும் வல்லமையை கொண்டிருந்த விடுதலை புலிகள் நாட்டில் பெரிய பிரளயம் ஒன்று ஏற்படப் போகின்ற நிலையை தவிர்க்கும் வகையிலேயே முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர் கடமைகளை பொறுப்பேற்ற அமைச்சர் ரிசாத் பதியுதீன் காணாமல் போன மது உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை சஹ்ரானின் மகள் தொடர்பில் நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவு மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தை அபகரித்த பிக்கு கல்முனை வடக்கு விடயம் ரணில் சம்பந்தன் சந்திப்பு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கல்குடா தேர்தல் தொகுதியை இரண்டாக பிரித்து புனானையை தனித்தொகுதியாக மாற்றும் திட்டத்தை எதிர்த்து வாகரை புனானை பிரதேச மக்களால் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நேற்று மாலை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது வாகரை புனானை பிரதேச மக்கள் புனானை புகையிறத நிலைய முன்பாக கொழும்பு மட்டக்களப்பு பிரதான வீதியில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தினை மேற்கொண்டனர் குறித்த போராட்டத்துக்கு ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே இனியும் தமிழர்களை ஏமாற்றாதே தமிழர் நிலங்களை கபடத்தனமாக அபகரிக்க நினைக்காதே புனானை தமிழர் பூர்வீகம் பறிக்க நினைக்காதே வேண்டும் வேண்டும் உரிமை வேண்டும் தேர்தல் தொகுதிகளை பிரித்து துண்டாக்காதே அரசியல்வாதிகளே தமிழர் நிலத்தினை பிரித்து இனவன் முறையினை தூண்டாதே என்ற பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாதைகளுடன் மக்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் குறித்த போராட்டத்தில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அமைப்பாளர் தானா சுரேஷ் வாழைச்சேனை பிரதேச சபை உறுப்பினரும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் கல்குடா தொகுதி அமைப்பாளருமான குணா குணசேகரன் உட்பட பொதுமக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் கல்குடா தேர்தல் தொகுதியை இரண்டாக பிரித்து புனானி என்ற முஸ்லீம் தேர்தல் தொகுதியை உருவாக்க அரசாங்கத்துக்கு இராஜாங்க அமைச்சர் எம் எஸ் எஸ் அமீர் அலியினால் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு அதற்கான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதாக ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனினும் இந்த விடயம் தொடர்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை எனவும் இது தொடர்பில் எங்களுக்கு எந்தவித தகவலும் தெரியாமல் இருந்துள்ளதாகவும் இந்த நடவடிக்கையானது தமிழர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பொதுமக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் வடமாகாணத்தில் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி வங்கியொன்றை ஸ்தாபிப்பதற்கு ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் வடமாகாணத்தை பொருளாதார ரீதியில் அபிவிருத்தி அடைய செய்ய வேண்டுமென்ற ஆளுநரின் தூர நோக்கு கமைய வடமாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினூடாக வடமாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி வங்கியினை ஸ்தாபிப்பதற்கான ஆரம்ப கட்ட செயற்பாடுகள் தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த கூட்டுறவு அபிவிருத்தி வங்கியினை ஸ்தாபிப்பது தொடர்பில் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி இந்திரஜித் குமார் சுவாமி கலாநிதி அகிலன் கதிர்காமர் மற்றும் இது தொடர்பான துறைசார் நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள் தற்போது பெறப்பட்டு வருவதுடன் மிக விரைவில் இவ்வங்கியினை உத்தியோகபூர்வமாக வடமாகாணத்தில் நிறுவுவதற்கு தாம் எதிர்பார்ப்பதாக ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த வங்கியினூடாக வடமாகாணத்தில் வாழும் சுமார் ஒன்று மில்லியன் மக்களும் பயனடைய வேண்டும் என்பதே தனது எதிர்பார்ப்பாகும் என்றும் ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் வலிவடக்கு கீரிமலை பகுதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ள சுகாதார நில நிரவுகை திட்டம் அப்பகுதியில் புனித தன்மையையும் எதிர்கால அபிவிருத்தியையும் சிதைக்கும் என்று ஜாழ் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் செல்வராஜா ரவீந்திரன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் ஜாழ் மாவட்டத்தின் பாரிய அளவிலே எழுந்துள்ள குப்பை பிரச்சினைக்கான தீர்வு ஒன்று தேவைப்படும் அவசியம் உள்ள போதும் புனித தன்மையும் வடக்கின் அபிவிருத்தியின் கேந்திர முக்கியத்துவமான இடமாக உள்ள கீரிமலை பகுதி இத்திட்டத்திற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை பொருத்தமற்ற செயற்பாடாகும் என்றும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டி ஜாழ் ஊடக அமையத்தில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் இவ்விடயம் தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் வலிவடக்கு கீரிமலை பகுதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ள திட்டம் சுகாதார நில நிரவகை திட்டமாகும் இத்திட்டத்தினூடாக ஜாலில் உள்ள பதினேழு உள்ளூராட்சி சபைகளினால் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை தரம் பிரித்து காங்கேசன் துறை சீமேந்து தொழிற்சாலைக்காக சுண்ணாம்புக்கல் அகழ்வின் போது உருவான பாரிய பள்ளத்தில் கொட்டி நிரவும் திட்டமாகும் நிலத்தடி நீருக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் நிலத்தின் கீழ் மொத்த பழுத்தின் பரவப்பட்டு குப்பைகள் போடப்படும் இருப்பினும் அந்த குப்பை கிடங்குகள் நிரவுவதற்கு சுமார் இருபத்தி ஐந்து தொடக்கம் முப்பது வருட காலம் எடுக்கும் இந்த கால பகுதியில் அந்த குப்பைகளை நாடி வரும் பறவைகள் விலங்குகளால் ஏற்பட போகும் சுகாதார சீர்கேடுகள் அப்பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இத்திட்டம் தென்கொரிய நாட்டின் உதவியுடன் இங்கு அவசர அவசரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு தற்போது கேள்வி கோரும் நிலையில் உள்ளது எனவே கீரிமலை பகுதியில் இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதன் தாற்பயத்தை புரிந்து 
அனைவரும் நடக்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் உள்நாட்டு ஜுத்தம் மௌனிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் நாட்டில் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலை தீர்மானிக்கும் வல்லமையை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு கொண்டிருந்ததாக குறிப்பிடப்படும் ஈழத்தமிழர் சுயாட்சி கழகத்தின் தலைவர் அனந்தி சசிதரன் தற்போது எடுப்பார் கைப்பிள்ளை போல தமிழ் மக்கள் அலைக்கழிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் தமிழ் மக்களை கொன்றுகுவித்த எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கோ அல்லது தமிழின அளிப்புக்கு துணை போன பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கோ ஈழத்தமிழர் சுயாட்சி கழகம் ஆதரவு வழங்காது எனவும் அனந்தி சசிதரன் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார் கச்சதீவு அருகே அத்துமுறைய மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் தமிழக மீனவர்கள் ஆறு பேர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஸ்ரீலங்கா கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது வவுனியா சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை நேற்றைய தினம் வவுனியா சிறைச்சாலைக்கு நேரில் சென்று சந்தித்து ஈழத்தமிழர் சுயாட்சி கழகத்தின் தலைவர் அனந்தி சசிதரன் அவர்களின் நலன்களை விசாரித்தார் இதனையடுத்து சிறைச்சாலையில் இருந்து திரும்பிய அனந்தி சசிதரன் அங்கு கூடியிருந்த ஊடகவியலாளர்களுக்கும் கருத்து வெளியிட்டார் இதன்போது தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை நிலாபகரிப்பு காணாமலாக்கப்பட்டோர் விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வு கிடைத்தாலும் கொள்கை ரீதியாக தமிழின் அளிப்பை மேற்கொண்ட எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கோ அல்லது அதற்கு துணை போன பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கோ ஆதரவு வழங்கப் போவதில்லை என குறிப்பிட்டார் நாட்டில் பெரிய பிரளயம் ஒன்று ஏற்படப் போகின்ற நிலையை தவிர்க்கும் வகையிலேயே முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர் என அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் தெரிவித்தார் கொள்ளுப்பட்டியில் உள்ள அமைச்சர் அலுவலகத்தில் நேற்று கடமைகளை பொறுப்பேற்ற பின்னர் உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கூறியதாவது உயிர்த்து ஞாயிறு தாக்குதலுடனே தொடர்புபடுத்தி சில இனவாதிகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினர் ஊடகங்களில் பிரமாண்டமான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டனர் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்தனர் இதனால் என்மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிப்பதற்கு போலீஸ் திணைக்களம் உயர்மட்ட போலீஸ் குழு ஒன்றை அமைத்து குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையற்றவை எனவும் பொய்யானவை எனவும் விசாரணைகளிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டது தெரிவுக்குழுவிலும் சாட்சியாளர்கள் இதனை மீண்டும் தெளிவுபடுத்தினர் அது மாத்திரமன்றி இந்த தாக்குதலின் விளைவாக முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீதும் கைவிரல் நீட்டப்பட்டது இனக்கலவரம் ஒன்றிற்கு தூபம் விடப்பட்டது எனவே நாட்டில் பிரளயம் ஒன்று ஏற்பட போகின்ற நிலையை தவிர்க்கும் வகையிலேயே முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர் என் மீது சுமத்தப்பட்ட முன்னூறிற்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் சுமார் இருநூறு குற்றச்சாட்டுகள் இந்த அமைச்சுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன எனினும் விசாரணைகளின் பின்னர் பெரும்பாலும் ஆனவை அடிப்படையற்றதெனவும் காழ்ப்புணர்வுடன் சோடிக்கப்பட்டவை எனவும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் யுத்தம் முடிவிற்கு வந்து பத்து வருட காலங்களாகியும் எமது உறவுகளை உயிருடன் கையளித்த எமக்கு அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை என அம்பாறை மாவட்ட வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அம்பாறையின் நேற்று வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் சங்கத்தின் ஊடக சந்திப்பு அதன் தலைவி தம்பிராசா செல்வராணி தலைமையில் நடைபெற்றுள்ளது இதன்போது சங்க உறுப்பினர்கள் கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் அவர்கள் யுத்தம் முடிவிற்கு வந்து பத்து வருட காலங்களாகியும் எமது உறவுகளை உயிருடன் கையளித்து களுக்கு என்ன நடந்தது என்னவென்று இவ்வளவு நாளாக தெரியவில்லை நாம் எமது உறவுகளை மகன்மார்களை மீட்பதில் பல வருடமாக போராடி வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எமது நிலை மாறி உயிரை பிரியும் நேரங்களும் வருகின்றன கடைசியில் கையளிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க போய் உயிர் பிரிந்து சென்ற கதையாகவே உள்ளது ஆனால் நாம் உயிர் பிரிந்தும் எமது போராட்டத்தை நிறுத்திவிடாது தொடர்ந்தும் போராடும் நிலையில் தள்ளப்பட்டுள்ளோம் அத்துடன் இப்போராட்டத்தில் உள்ள எமது உறவினர்கள் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மூலம் அச்சுறுத்தப்படுகின்றனர் இதற்கு இந்த அரசாங்கம் விசாரணை செய்து அதற்குரிய நபர்களை சட்டத்தின் முன்னிலையில் நிறுத்த வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிர்த்து ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவ சூத்திரதாரி சஹ்ரானின் மகளை பொருத்தமான பாதுகாவலரிடம் ஒப்படைக்குமாறு குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு நீதிமன்றத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது கொழும்பு சினமன் கிராண்ட் ஹோட்டலில் தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் நடாத்திய முகமட் இப்ராஹிம் இன்சாப் அகமட் என்பவர் இருபது லட்சம் ரூபாவை அனுப்பியதாக கூறப்படும் பம்பலப்பட்டியில் உள்ள தனியார் வங்கி ஒன்றின் கணக்கு தொடர்பான அறிக்கையை அனுப்புமாறு குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு நீதிமன்றத்திடம் விடுத்த கோரிக்கை சம்பந்தமான அறிக்கையை இரகசிய போலீசாருக்கு அனுப்புமாறு கொழும்பு கோட்டை மஜிஸ்திரேட் நீதவான் ராங்க திசாநாயக்க குறிப்பிட்ட வங்கிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் குண்டுதாரி இந்த பணத்தை முஃபாகில் என்பவரின் கணக்கில் வைப்பு செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி நீதிமன்றத்திற்கு அருகே சமர்ப்பிக்குமாறு மஜிஸ்திரேட் நீதவான் குற்றப்புலன் ஆய்வு திணைக்களத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் இதேவேளை சகரானின் நான்கு வயது மகளை பொருத்தமான பாதுகாவலரிடம் ஒப்படைக்குமாறு குற்றப்புலன் ஆய்வு பிரிவு நீதிமன்றத்தை கேட்டுள்ளது தற்போது இந்த சிறுமி குற்றப்புலன் ஆய்வு திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளார் இது தொடர்பில் சிறுவர் மற்றும் இளைஞர் கட்டளைகள் சட்டத்திற்கு அமைய காலத்தில் பொருத்தமான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட உள்ளது சஹ்ரானின் மனைவி உட்பட அந்த சி
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் பழைய செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் வளாகத்தை சுபீகரித்து அங்கு பாரிய புத்தர் சிலை ஒன்றை நிறுவி அங்கு பௌத்த விகாரை அமைத்து குடிகொண்டிருக்கும் கொலம்ப மேதாலங்கதேரர் தற்போது மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்த தகவலை மனோ கணேசன் தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கின்றார் இது தொடர்பில் அவர் கூறியதாவது கடந்த வாரம் முல்லைத்தீவு நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய அறங்காவலர்கள் என்னை சந்தித்தார்கள் அங்கே முகாமிட்டிருக்கும் பௌத்த தேரருக்கு எதிராக அறங்காவலர்கள் அளித்துள்ள புகாரை போலீசார் விசாரிக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள் தொலைபேசியில் முல்லைத்தீவு போலீஸ் பொறுப்பதிகாரியிடம் ஏஎன்பிக்யூவை கண்டு விசாரித்து வாக்குமூலம் எடுக்கவில்லை என கேட்டேன் அதன்போது இல்லை ஐயா பிக்குவுக்கு மனநிலை சரியில்லை இப்போது அவர் கொழும்பில் மனநல சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் என்று எனக்கு பொறுப்பதிகாரி பதில் சொன்னார் எனவும் அந்த முகநூல் பக்கத்தில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கல்முனை வடக்கு பிரதேச சபை தரமுயர்தல் தொடர்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தனுக்கும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் இடையே விசேட சந்திப்பு ஒன்று நேற்று நடந்துள்ளது அம்பாறை கல்முனை வடக்கு உப பிரதேச செயலகத்தை தரமுயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகின்றது பிரதேச செயலகம் தரமுயர்த்தப்படும் என்று அரசு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு உறுதியளித்துள்ள போதும் அது இழுத்தடிக்கப்பட்டு வருகின்றது இதையடுத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் பிரதமரை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் விரைவில் தரமுயர்த்தப்பட்ட முஸ்லிம் தரப்பினரின் இணக்கத்துக்காகவே காலதாமதித்து சபைக்கான கணக்காளர் நியமிக்கப்பட்டு முழு சபையாக இயங்க ஆவண செய்யப்படும் என்று சந்திப்பில் உறுதி வழங்கப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது